বন্ধুরা আমরা আলোচনা করছি প্রাণ নামক কবিতাটি নিয়ে রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম খণ্ডে আমরা দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানুষের মাঝে চির জীবনের জন্য বেঁচে থাকতে চান এবং এই যে সুন্দর পৃথিবী রয়েছে সেটি থেকে তিনি কোনো সময় বিদায় নিতে চান না এবং তিনি দুটি উদাহরণ ব্যবহার করেছেন সূর্য কিরণ এবং পুষ্পিত কানুন বা পুষ্পিত বন এবং এর মাঝে এবং একই সাথে জীবন্ত হৃদয়ে অর্থাৎ মানুষের সাথে মানুষের মাঝে যদি তিনি স্থান পান তাহলে চির জীবনের জন্য তিনি এখানে থেকে যেতে চান আর সে এবার ব্যাখ্যা করি দ্বিতীয় খণ্ডটিতে কি বলার চেষ্টা করা হয়েছে ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত ধরায় শব্দের অর্থ হচ্ছে পৃথিবী প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত অর্থাৎ চির প্রবাহমান চির প্রবাহমান অর্থাৎ যেটি কিনা কোনো সময় থেমে থাকছে না বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময় মানবের সুখ দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত যদি গো রচিতে পারি অমর আলোয় বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময় এর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে মানুষের জীবনে সাধারণত কোনো এক ঘেমিয়ে এক ঘেমিয়েতা নেই অর্থাৎ মানুষের জীবনে কোনো সময় ওয়ান সাইডেড না মানুষের জীবন কোনো সময় একভাবে চলে না র্যাদার দেন মানুষের জীবনে কোনো সময় হাসি কোনো সময় কান্না আবার কোনো সময় বিরহ আবার কোনো সময় মিলন আমরা দেখতে পাই এবং মানবের যে সুখ দুঃখটি রয়েছে সেটি নিয়ে যদি তিনি কোনো সঙ্গীত রচনা করতে পারেন তাহলে তিনি হয়তো সেই সঙ্গীতটি হয়তো অমর আলোয়ে অর্থাৎ অমর সৃষ্টি হয়ে যাবে অর্থাৎ এই চারটি লাইনের মাধ্যমে আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেটি বলার চেষ্টা করেছেন সেটি হচ্ছে যদি মানুষের হাসি কান্না মানুষের বিরহ মিলন অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন ধরনের লাইফের বিভিন্ন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এবং এই এক্সপিরিয়েন্সের সাথে রিলেট করতে পারে এমন জিনিসপত্র নিয়ে যদি তিনি কোনো প্রকার রচনা করতে পারেন তাহলে সেটি অমর সৃষ্টি হয়ে যাবে বা সেটি হচ্ছে সারা জীবনের জন্য থেকে যাবে সেটি কোনো সময় মরে যাবে না সেটি মানুষ সব সময় নিজের অত্যন্ত আনন্দের সাথে সব সময় মনে করবে এবং এরই মাধ্যমে আমরা যে প্রাণ কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করছি সেটির দ্বিতীয় খণ্ডটিও শেষ হয়ে গেল তৃতীয় খণ্ডটি দেখার তোমাদের প্রতি আমন্ত্রণ রইল এবং পাঠ পরিচিতি এবং কবি পরিচিতি নিয়েও আলোচনা করেছি সেগুলো নিয়েও সেগুলো যদি তোমরা এতক্ষণে দেখে না থাকো সেগুলো দেখার প্রতি তোমাদের প্রতি আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে